Estamos felices hoy. Estamos celebrando la gran apertura de un website que se llama E-Salud, que precisamente ha sido diseñado para nosotros los latinos, para que estemos bien enterados de la salud. Pero mejor que Carla, que es la directora, les explique a ustedes de qué se trata. Bueno, muchas gracias Nelly. Uh, bueno, les quiero explicar un poquito. Estamos muy contentos porque hoy es el lanzamiento oficial de eSalud Today. Eh, este es un sitio web bilingüe y está pensado precisamente para la comunidad hispana y para, pues también para los que hablan inglés, que puedan entender los artículos que escribimos en inglés y en español. O para los que están igual eh, aprendiendo un nuevo lenguaje, también les puede servir. Pero bueno, hoy estamos muy contentos porque esta no, esta es el lanzamiento oficial pero nosotros empezamos en abril, empezamos en abril con todos estos artículos, estamos en línea desde abril, del primero de abril y hoy estamos festejando este lanzamiento oficial y queremos invitarlos a todos ustedes que nos están viendo ahí en casa que visiten www.esaludtoday.com, e como Ernesto. Y bueno, pues ahí tenemos muchos artículos sobre salud, sobre alimentación, nutrición, diabetes, enfermedades crónicas. Y bueno, Nelly, yo te quería platicar, eh, y a, a tu público principalmente, algo que la gente tal vez se pregunte es, eh, ¿cuál es la diferencia de este sitio web de otros que son de salud? no Bueno, lo que nosotros hacemos es que mucha de la gente que vive acá en Estados Unidos, hispanos, hablan el, el inglés, pero al momento de leer se encuentran con una barrera porque la información y sobre todo médica es bien distinta. Entonces lo que nosotros queremos hacer y lo que hacemos es agarrar toda esta información que a lo mejor es muy científica o muy difícil de entender para gente, porque no toda la gente tiene un grado superior de educación. Entonces lo que hacemos es agarrar esta información, hacerla leíble, hacerla fácil para que, por ejemplo, si tú tienes cáncer o tienes diabetes o tienes cualquier enfermedad, lo primero que hace es, cuando, cuando uno está enfermo, lo primero que hace es buscar información. Se va uno al internet. Pero si te encuentras un artículo que tiene cinco páginas con términos médicos muy difíciles, no lo vas a entender. Entonces, lo que nosotros hacemos, porque sabemos de esta necesidad, es agarrar esa información, hacerla eh, bonita, hacerla entendible y agradable para la gente que está enferma. Porque de por sí están lidiando con una enfermedad. Y luego encontrarse con esta barrera de, de lenguaje y de los términos médicos. Entonces, bueno, pues eso es lo que hacemos. Y además tenemos mucho cuidado en la traducción. Porque tú sabes, Nelly, que traducir una cosa del inglés, del inglés al español te sale muy plana. Entonces, uno hay que darle el sentido a los hispanos. ¿Qué quiere decir, no? Sí. Y pues hablamos de todo, no nada más cáncer, no nada más diabetes. También hablamos de lo que es, por ejemplo, ejercicio cómo estar en forma, cómo educar a tus hijos en cuanto a la salud. También tenemos consejos para los más grandes. Por ejemplo, si tu abuelito no tiene Facebook o no tiene Internet, bueno, tú ves un artículo y se lo puedes platicar. Cuando van a nuestro sitio web y tienen la sección de buscar, ahí van a encontrar también la sección de compartir, share. Entonces, lo pueden mandar por correo, se pueden suscribir a nuestra carta. No hay excusa para que tengan esta información. A mí me llamó mucho la atención porque la clasificación que ustedes le han puesto, vi que hay una sección para información sobre niños, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre lo que tenemos un poquito más de edad, o sea que está clasificado, por ejemplo una persona mayor no le interesa tanto quizá lo de los niños, pues va y encuentra las enfermedades, precisamente hablaban de los síntomas de un derrame cerebral o cualquier cosa, pues está muy interesante. Bueno. Mil gracias, Carla. Vámonos a seguir celebrando porque esta fiesta está muy buena. Ahora está tocando el conjunto alegre y tenemos que bailar un poco. Muy bien. Y bueno, pues nada más unas últimas gracias a Nelly por estar aquí. También a toda la gente que nos ha apoyado. A Marie Dastrom, que es nuestra presidenta, la presidenta de Familias en Acción. Y ya lo saben, si quieren información de salud, visiten eSaludToday.com.